സ്വയവ തകരാറുകൾ മൂലം കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ രോഗികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വർഷം നാലായിരത്തോളം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അവയവങ്ങൾ കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പേരും അവയവങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഓരോ ദിവസവും മരിച്ചു പോകുന്നു പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഒരാൾ എന്ന ക്രമത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒട്ടനവധി രോഗികൾ അവയവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പലരും അവയവങ്ങൾ കിട്ടാതെ മരണപ്പെടുന്നു കേരള സർക്കാരിന്റെ പഠനപ്രകാരം രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ വിവിധ തരം അവയവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പേരും വൃക്കരോഗികളാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവയവദാനമല്ലാതെ മറ്റൊരു പോമൊഴിയില്ല മരണശേഷം അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുകയോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വയമേവ ദാനം ചെയ്യുക വഴിയോ മാത്രമേ ഈ ഒരു വേദനാജനകമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനമുള്ളൂ ഇന്നുയരുന്ന ജീവതാളങ്ങൾ എൻ അമ്മ തന്നെയിലേ ജീവതാളം ഇന്നുയരുന്ന ജീവതാളങ്ങൾ എൻ അമ്മ തന്നെയിലേ ജീവതാളം ഈ ജീവൻ തന്നതെന്നമ്മ ഈ ജീവിതം തന്നതും അമ്മ ഈ ജീവൻ തന്നതെന്നമ്മ ഈ ജീവിതം തന്നതും അമ്മ ഇന്നുയരുന്ന ജീവതാളങ്ങൾ എന്നമ്മ തന്നെയിലേ ജീവതാളം ഇന്നുയരുന്ന സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ എൻ അമ്മ തന്നെയിലേ ജീവതാളം ഇന്നുയരുന്ന നന്മകൾ ഒക്കെയും എന്നമ്മ തന്നെയിലേ ജീവതാളം അമ്മയ്ക്കു തുല്യമാം അമ്മ മാത്രം എന്റമ്മയ്ക്കു തുല്യമാം അമ്മ മാത്രം എൻ അമ്മയ്ക്കു തുല്യമാം എൻ അമ്മ മാത്രം ഇതാണ് ഞാൻ അമ്മയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ നാല് വരികളാണ് കാരണം എല്ലാവരും പറയും മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം മാതാവും രണ്ടാമത് പിതാവും മൂന്നാമത് ഗുരു എന്ന് പറയും അത് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം അമ്മ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന അമ്മ തന്നെയാണ് ആ അമ്മ തന്നെ എനിക്ക് രണ്ടാമതൊരു ജന്മം തന്നു അമ്മ ഇപ്പോഴും വളരെ ആരോഗ്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയിട്ട് അമ്മ എൺപത്തെട്ടാം വയസ്സിലും വളരെ സുഖകരമായിട്ട് ജീവിതം ആരോഗ്യത്തോടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന അമ്മ അതെനിക്ക് അറുപത് വയസ്സുണ്ട് ആദ്യം ഛർദിയായിരുന്നു പിന്നെ ദേഹം അമ്മ മെലിഞ്ഞു പോവാം ആദ്യം കോട്ടയത്ത് കൊണ്ട് കാണിച്ചു നേരെ അവര് പറഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയില്ല നേരിട്ട് അങ്ങ് മദുരാസിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു മദുരാസിൽ അപ്പോളോയിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഡോക്ടർ മണിയാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മണി ഡോക്ടർ മണിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഏഴുപേരായിരുന്നു ഒരാൾ പോയി മൂത്ത രണ്ട് പെണ്ണ് ആൺകുട്ടികളായിരുന്നു ഒരാൾ പോയി ഇന്നുയരുന്ന ജീവതാളങ്ങൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വർഷമായി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കാലം ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുതന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം അവർ മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഒത്തിരി വെൽവേഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ആരോഗ്യത്തോട് കൂടി ഇന്നും ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം സന്തോഷകരമായി സാധിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഭാഗ്യമാണ് ഇത്രയും കാലഘട്ടം ഇത്രയും കാലം ഒരു ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ശേഷി ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടും കൂടി ജോലിയും ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അനുഗ്രഹമാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അന്ന് അന്ന് ഇത്രയും ഇപ്പോഴത്തെ പോലൊന്നും ഉള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് കോട്ടയത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് മദ്രാസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ഒക്കെ തുടരുന്ന സംവിധാനം ഇവിടെ ഇല്ല ഏതായാലും ഇത് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകാനൊക്കത്തില്ല മാറ്റി വെക്കണം
എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ മദ്രാസിൽ മലയാളിയിൽ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് അതിന് ട്രെയിനാ പോയത് അവിടെ സ്ഥലം കിട്ടി നമുക്ക് ഒരു പൈസ പോലും കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു പരിചയമുള്ള ആളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ടു നില കെട്ടിടം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി അത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുക്ക തന്നെയാണ് റിക്ഷായി റിക്ഷ പോകാനുള്ള സമയം ദൂരമേ ഉള്ളായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ കിഡ്നി ഡിസീസിന്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൺപത്തിയേഴിൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ എന്റെ ഫാമിലി എല്ലാവരോടും കൂടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നാർ കട്ടപ്പന ഇടുക്കി ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ടൂർ പോയി ആ ടൂർ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി വരുന്ന വഴിയല്ല വീട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷം അന്നത്തെ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ കാലിൽ രണ്ടു കാലിലും സ്വെല്ലിങ് അപ്പൊ അന്ന് അച്ഛനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കാല് നീര് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നീ കാല് തൂക്കിയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം യാത്ര ഇല്ല തൂക്കിയിട്ട് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ നീര് വരുന്ന പറഞ്ഞു പക്ഷെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ആ നീര് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ നീര് കുറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു നാട്ടുവൈദ്യനെ കാണിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് വാദത്തിന്റെ എന്തോ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തി അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ കോട്ടയത്ത് ഭാരത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ വിശ്വനാഥനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്താണ് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹമാണ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ കൂടി ഇതൊരു വിഗ്നി ഡിസീസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി അദ്ദേഹത്തെ കാശു വിശ്വനാഥനായിരുന്നു അവിടുത്തെ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് അതെ അത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു സ്വന്തക്കാർ ആരുടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് കിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അന്ന ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ചേരുവെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് വേറെ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അവിടെ ചെന്ന് പരിശോധിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോ ഇത് ഇരുപത് എന്റെ ഓട്ടോ ചേരണം അതിന്റെ ഈ ആ ഇരുപത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് മനിക്ക് തന്നെ അതിശയമായിരുന്നു എന്റെ ഈ റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ട് നേരം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ വയസ്സിന്റെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അന്ന് അത്ര ആരും വേണ്ടത് അവനെ ഇപ്പൊ കൊല്ലത്തായിരുന്നു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ അവിടുത്തെ മാനേജരായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇനി ഇത്രയും പ്രായമായി ഇനിയിപ്പം മക്കള് ഒരു മോളെ ഉള്ളു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം നോക്കണ്ട ഇവിടെ വന്ന് ഗുരുവായൂരാ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരും ഗുരുവായൂരുമായിട്ട് മാറി മാറി താമസിക്കുന്നത് ആ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മാർച്ച് മാസം മുപ്പതാം തീയതി രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ തീയറ്റർ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും കയറ്റി ഏതാണ്ട് രണ്ടു മണിവരെ ഏതാണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന സർജറി ഒരേ സമയത്താണ് ശരിക്കും രണ്ടും അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മുറിച്ച് ശരീരം മുറിച്ച് അമ്മയുടെ കിഡ്നി പുറത്തെടുക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ആ സെയിം ടൈമിൽ ഈ പുറത്തെടുത്ത കിഡ്നി സീറോ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അമ്മയിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന വൃക്ക എന്നിൽ തുല്ലി പിടിപ്പിച്ച് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് സർജറി തീരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് അമ്മ വളരെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അമ്മയായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നാണ് സാധാരണ ഗതിക്ക് ഒരു റിജക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി റിജക്ഷൻ കാണിച്ചു തുടങ്ങി റിജക്ഷൻ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് വന്നു അതായത് കിഡ്നി വെച്ച കിഡ്നി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഡോക്ടർ മണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീം അംഗങ്ങളെല്ലാം വന്ന് നിരന്തരമായിട്ട് പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴും ഈ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഒന്നും നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പം ഡോക്ടർമാർ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫാലിയുടെ മിക്കവാറും വേണ്ടി വരും കാരണം ഈ ബോഡി ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡോണറെ കൂടെ എന്തായാലും കരുതി വെക്കണം എന്ന രീതിയിലാണ് ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചത് അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അറിയാം ഈ ട്രാൻസ്ഫാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു തുക അന്നായതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഒന്ന്
അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വർഷമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം കാരണം ഇത് റിജക്ഷൻ കാണിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും തിയേറ്ററുകളിൽ പോകാൻ പാടില്ല പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലും അല്ലെ ബസ്സുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആൾ ആൾ കൂടെ നിർത്തി പോയി നിൽക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കിഡ്നി ഒരു റീസൺ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അതായത് റിജക്ഷൻ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മളെ ബാധിച്ചാൽ അത് ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഒരു ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കിഡ്നി റിജക്ട് ചെയ്യാനൊരു സാധ്യത ആവും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ പോകാൻ പാടില്ല ബസ്സിലോ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ മാർച്ച് മാസം ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ശേഷം ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മൂന്ന് മാസം ഞാൻ വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് എടുത്തു ജൂൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ ജൂൺ സമയം ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മരുന്നുകളുടെ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി മരുന്നുകളാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ മാസം മരുന്നിന് വേണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിന് വന്ന ചെലവും അതിനുശേഷമുള്ള ചെലവും എല്ലാം കൂടെ താങ്ങാൻ അന്നത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ജൂലൈ മാസം ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി ആ ജോലി ഇന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ തുടങ്ങിയ ജോലി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും പോകുന്നു ഒരു ഏതാണ്ട് ആവറേജിൽ പതിനാല് മണിക്കൂർ ഡെയിലി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ കൊല്ലത്തെ ഡോക്ടർ നായർ സോസിലെ ജനറൽ മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്റെ ഒരു കരിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പരിശോധിക്കുമല്ലോ ബ്ലഡ് പരിശോധിക്കണോ അപ്പൊ ഡയാലിസി ചെയ്യണമായിരുന്നു ഡയാലിസി ചെയ്ത് അത് കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച ഡയാലിസി ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത് അവിടെ ചെന്ന ഒരു അത്ര നല്ല ഓർമ്മയില്ല ഡയാലിസി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം പൊക്കം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു രണ്ട് രണ്ട് പേരിലേക്ക് രണ്ട് പേര് അടുത്തടുത്ത് ബെഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് ബോധ കിടത്ത് വരുന്നു പിന്നെ അങ്ങ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങ് മരിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ രണ്ടും അപ്പറ ഇപ്പറയും ആയിരുന്നു എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു വിഷമയും ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു പേടിയില്ലായിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് ചുമ്മാ ഈ വല വല പോലെ ഇട്ടിട്ട് അതിന് അതേല മൂന്ന് ദിവസം കിടത്തിയിരുന്നത് ഒരു മാസം ഇല്ല അതിന് മുമ്പേ പോകുന്നു ഇരുപത് ദിവസം മറ്റേ ആയുള്ളൂ അതിന് മുമ്പേ പോകുന്നു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡോണേഴ്സിനെ കിട്ടും അല്ല ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറയുന്നത് തുടക്കം നമുക്ക് ലിവിംഗ് ഡോണേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ആദ്യത്തെ അതായത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവയവം ദാനം ചെയ്യാം നമുക്ക് കണ്ണൊഴിച്ച് കണ്ണ് നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ നിയമമില്ല അനുവദിക്കുന്നില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഓർഗൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുപോലെ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിന്റെ വാൽവ് നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കിഡ്നി അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ക രണ്ടാമത് നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കരളിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്കിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ടിഷ്യൂസ് നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതാണ് അത് ഒരു സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അപകട മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതായത് ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആകുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവയവം ദാനം ചെയ്യാം അതായത് ഡോക്ടർമാർ മരിച്ചു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അതായത് പേഷ്യന്റ് മുമ്പോട്ട് ജീവിച്ചി ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ ആളുടെ അവയവങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു അവയവദാനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവയവദാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എട്ട് ജീവനുകളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അനേകം പേപ്പറിൽ കൂടി അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് വായിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇത് കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ എട്ട് ജീവൻ അതായത് രണ്ട് കണ്ണുകൾ രണ്ട് വൃക്കകൾ ഹാർട്ട് ദ വാൽവ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കരള് ദാനം ചെയ്യാം പാൻക്രിയാസ് ദാനം ചെയ്യാം ടിഷ്യൂസ് ദാനം ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ധാരാളം ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ട് പേർക്ക് ഒരു പൊതുജീവൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒരാളുടെ മരണത്തിൽ കൂടി അത് അപകട മരണത്തിൽ അതായത് ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആയിട്ട് മരിക്കുന്ന ഒരാ
ഞാൻ ദാനം ചെയ്യേണ്ട അവയവങ്ങളല്ല എന്ന് മരിക്കുന്നു അന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാം ഒന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദാനം ചെയ്യാം രണ്ട് നമുക്കൊരു അപകട മരണം സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് ഞാൻ നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് എപ്പോഴാണോ ഞാൻ മരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാം അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ അവ ഇതിന്റെ അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ അവയവദാനത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ ഈ അവയവദാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം ഇന്ന് ഒത്തിരി സംഘടനകൾ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ഒത്തിരി പേരെ ഡോണറായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് അറിയാവുന്ന ആണ് ഒന്ന് ജിഷാമോൾ ഇങ്ങനെ കൊല്ലത്തുള്ള ജിഷാമോൾ ആ കുട്ടിയുടെ വൃക്കദാനം ചെയ്തു ആ കുട്ടിയുടെ വൃക്കദാനം ചെയ്തത് പാലക്കാട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മൺ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ തന്ത്രി ഒരു പ്രതിഫലവും മേടിക്കാതെ ആ കുട്ടി അത് ചെയ്തതാണ് ആ കുട്ടി തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്തതാണ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ വന്ന പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുടി ദാനം ചെയ്ത കുട്ടി മൂന്നാതിപ്പ അതിന്റെ കരളിന്റെ ഒരു ഭാഗം അത് കൊടുക്കാൻ ദാനം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ലേഖാ നമ്പൂതിരി മാവിനിക്കര ആ കുട്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ഒരു പ്രതിഫലവും മേടിക്കാതെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരു വൃക്ക മുറിച്ച് മാറ്റി അതും ഒരു മുസ്ലിം മുസ്ലിം യുവാവിന് ദാനം ചെയ്തതാണ് അപ്പം ദാനം ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ മുമ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ദാനം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഗവൺമെന്റ് ഫോർമാലിറ്റീസ് കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ദാനം ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതൊന്ന് രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഒരു അവയർനെസ് ഈ ഈ അവയവദാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ബൃഹത് പദ്ധതി ഗവൺമെന്റ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഗവൺമെന്റ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ധാരാളം പേര് അതിന് പുറയിലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാരണം എന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ അവയവദാനത്തിന് ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റൂ ഇന്ന് അവയർനെസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്റെ അവയവങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴാണ് എന്റെ അവയവം ദാനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആണ് മുൻകൂട്ട് വരണം അതിന് ധാരാളം സംഘടനകൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം ഇപ്പം ഇപ്പം പറ്റി പോകുന്നില്ല നടക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഞാൻ പോകാനും പോകുന്നു ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ മേല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതിയല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ സന്ധിക്ക് നാമ നാമ പുസ്തകം ഉണ്ട് അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വിളക്ക് കൊടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിക്കും പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും എല്ലാവർക്കും പേടിയാ അന്ന് എല്ലാവർക്കും പേടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ജീവിക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുവോ എന്നുള്ള ഒരു പേടിയൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ അതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അവനെ എങ്ങനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇല്ല ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ല ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് ആളുകൾ പറഞ്ഞത് ബന്ധുക്കളോ അടുത്തുള്ളവരോ ഇല്ല ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല എന്താണ് അവര് പറഞ്ഞത് അല്ല മനുഷ്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ചേരുവാനിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായമായിരുന്നു അന്ന് എന്റെ ആങ്ങളമാരുമൊക്കെ ഉണ്ട് അരിപ്പാടായിരുന്നു അവർക്കൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ മകൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അവന് 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 ഇഷ്ടം എന്ത് പറയാനോ ഇന്ത്യ എടുത്താൽ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് നടക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഹോസ്പിറ്റൽ എടുത്ത് നോക്കി അറിയാം ധാരാളം ഹോസ്പിറ്റലിലെ കിഡ്നിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ല കേരളത്തിൽ ആകെപ്പാടുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജുകളാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആൾക്കാർക്ക് പൊതുവെ ഒരു ഭയമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകാനായിട്ട് കാരണം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അവസ്ഥ ഇന്നല്ല പഴയ കാലത്തെ പോലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ കുറെ കൂടെ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പൊതുവെ ഒരു ഭയമാണ് പ്രൈവറ്റിലാ പോകുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിഡ്നിക്ക് മാത്രം അല്ലെ അവയവ മാറ്റിവിക്കൽ
കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒരു കിഡ്നി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിന് ഒരിക്കലും ഒരു ഫെയിലർ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ എനിക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് അവരുടെ മനസ്സിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഒരു കിഡ്നി അവർ മുറിച്ചു വിൽക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് കാശ് കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കുറവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ അത്രയും ആയിട്ടില്ല എന്നാലും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം കുറെയെങ്കിലും നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നടത്തുന്നത് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൊച്ചു ഹോസ്റ്റ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഫാദർ ഡേവി ചിറമേല് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ അമ്മ ലേഖ നമ്പൂതിരി ജിസാ മോളെ അതുപോലെ കുറെ പേര് ഇതിനകത്ത് മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആൾക്കാർ ഇത്രയും കാലഘട്ടമായി ഡോണർ അതായത് ഡൊണേഷൻ ചെയ്തിട്ടും ആരോഗ്യമായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡോണേഷൻ മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ അവയർനെസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓർഗാൻ അവയവദാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശമാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ധാരാളം സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉമാ പ്രേമന്റെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അവർ ഡയാലിസിസ് സെന്റേഴ്സ് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛന്റെ സംഘടനകൾ രവി ശിർമലിന്റെ സംഘടനകൾ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും അപ്പൊ ഓരോ സംഘടനകൾ ഓരോ തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ ഇതിനൊരു വലിയൊരു അവയർനെസ് അല്ല ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്നിടയ്ക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഉമാ പ്രേമനുമായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഉമാ പ്രേമൻ പറഞ്ഞത് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർഗാൻ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് അല്ലെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് അല്ല സോറി ഈ ഓർഗാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർഗാൻ ഡൊണേഷൻ എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകൾ കോളേജ് തലങ്ങളിൽ കുട്ടികളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലും ഈ ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓർഗാൻ ഡൊണേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതി ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിക്കണം സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ക്ലാസ് പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഗവൺമെന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ കിഡ്നി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയോ കിഡ്നി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏൽപ്പിക്കട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഏൽപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കോളേജുകളിലും നിങ്ങൾ സ്കൂളുകളിലും നിങ്ങൾ ഈ അവയർനെസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ ഗവൺമെന്റ് തരണം ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ട്രാവൻകൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊല്ലം അവിടുത്തെ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അതിന്റെ ചെയർമാൻ അബ്ദുൾ സലാം പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓർഗാൻ ഡൊണേഷൻ അപ്പൊ ധാരാളം കുട്ടികൾ ഞാൻ പറയാം മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ ധാരാളം കുട്ടികൾ ഇതിന് തയ്യാറായി വന്നു മുമ്പോട്ട് ഞങ്ങളുടെ മരണശേഷം ഞങ്ങൾ ഓർഗാൻ അങ്ങനെ വരട്ടെ ധാരാളം പേര് അങ്ങനെ വരട്ടെ അപ്പൊ ജനങ്ങളിൽ ഇതിന് എത്തിക്കണം ഈ അവയർനെസ് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഓഫ് ഹൂമൻ ഹൂമൻ ഓർഗാൻ ഡൊണേഷൻ ആക്ട് കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം ഒത്തിരി അതിനകത്ത് നൂലാമാലകൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അത് കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രൊമോഷൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ധാരാളം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിചാരിച്ച കുറെയൊക്കെ പറ്റും അതാത് ജില്ലകളിലുള്ള ഡി എം എമാരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ ജില്ലയിലും സെമിനാറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ജില്ലകളിലും ഇതിന്റെ അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാഹനം തയ്യാറാക്കി എല്ലാ സ്കൂളുകളും കോളേജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ കുറെ ധാരാളം പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാം ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ അങ്ങനത്തെ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സംഘടനകളുടെ സംഘടനകൾ എന്തും തയ്യാറാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇതിനകത്ത് ഒരു മുൻകൈ എടുക്കണം ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട് കിഡ്നി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഞാൻ നാല
ആ തരത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം പേര് പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അമ്പത് ശതമാനവും അറുപത് ശതമാനമായിട്ട് മാറ്റാൻ നമുക്ക് കാലക്രമേണ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം അവയവദാനം ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയോ തങ്ങളാലാവുന്ന വിധം അവയവദാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അവയവദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രൊഡ്യൂസർ ജീവൻ പങ്കിട്ടവർ ഡിവൈൻ വിഷൻ ശാലക്കുടി തൃശൂർ